ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா டென்த்து ஓல்டு சமூக அறிவியல் புக்கில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இரண்டாம் நிலை அதாவது காந்திய சகாப்தம் காந்திய சகாப்தம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இப்போ இந்திய விடுதலை இயக்கம் முதல் நிலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இந்திய விடுதலை இயக்கம் இரண்டாம் நிலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை இது வந்து காந்திய சகாப்தம் காந்திக்கு முந்திய சகாப்தம்னு கேட்டாங்கனாலும் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இப்போ பாலகங்காதர திலகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மறைந்ததை தொடர்ந்து காந்தியடிகள் வந்து காங்கிரஸின் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்காங்க ஸோ பாலகங்காதர திலகர் எப்போ மறைந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஸோ காந்தியடிகள் எப்போ காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் காந்தியடிகளின் விடுதலை போராட்டத்தில் சத்தியாகிரகம் என்ற புதிய யுத்தியை காந்தியடிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் சத்தியாகிரகம் என்ற புதிய யுத்தியை கையாண்டார் ஸோ காந்தியடிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் எந்த புதிய யுத்தியை கையாண்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிற புதிய யுத்தியை தான் கையாண்டார் இது இதோடைய பொருள் என்னென்னா உண்மை மற்றும் அகிம்சை அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய பொருள் அப்புறம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை கொண்டு வந்தது வந்து காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரவுலர் சட்டத்தை எதிர்த்தும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை கண்டித்தும் மாண்டேகி ஜேம்ஸ் போர் சீர்திருத்த சட்டத்தின் பயனின்மை ஆங் பயனின்மையை ஆங்கிலேயருக்கு உணர்த்தவும் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மேற்கொள்வது என காந்தியடிகள் அறிவித்தார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் வந்து காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு அங்கே தான் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மேற்கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் எத்தனை நிலைகளில் நடைபெற்றது கடைபிடிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நிலைகளில் கடைபிடிக்கப்பட்டது மூன்றாவது மற்றும் கடைசி கட்டமாக வரிகொடா வரிகொடா இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது வரிகொடா இயக்கம் மூன்றாவது நிலைகளில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் அரசு தங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வரை மக்கள் அரசுக்கு வரி செலுத்தக்கூடாது என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ வரிகொடா இயக்கம் எப்போ நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அகமதாபாத்தில் நடந்த காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தான் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது அப்புறம் சௌரி சௌரா சம்பவம் சௌரி சௌரா சம்பவம் எப்போ நடந்துச்சுன்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஐந்தாம் நாள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சௌரி சௌரா என்னும் இடத்தில் ஆயிரம் விவசாயிகள் பங்கேற்ற பேரணி நடைபெற்றது ஸோ அப்போ சௌரி சௌரா அப்படிங்கிறத வந்து கோரக்பூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோரக்பூர் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த விவசாயிகள் பங்கு பெறும்போது காவலர்கள் வந்து விவசாயிகளின் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்காங்க இதனால் கோபமடைந்த விவசாயிகள் துப்பாக்கி சூட்டிற்கு எதிராக காவல் நிலையத்தை தாக்கி தீயிட்டு கொளுத்தினார்களாம் ஸோ இதுதான் வந்து சௌரி சௌரா சம்பவம் சௌரி சௌரா சம்பவம் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கோரக்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்துச்சு ஸோ கோரக்பூரை தான் வந்து சௌரி சௌரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சுயராட்சிய கட்சி சுயராட்சிய கட்சி எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சுயராட்சிய கட்சியை தொடங்கினது வந்து சி ஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸுவும் மோதிலால் நேருவும் ஒன்று சேர்ந்து தான் வந்து சுயராட்சிய கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது சுயராட்சிய கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஸோ சுயராட்சிய கட்சி வந்து சி ஆர் தாஸ் மரணம் அடைந்ததால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கலைக்கப்பட்டது சுயராட்சிய கட்சி கலைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஸோ சுயராட்சிய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்புறம் சைமன் தூதுக்குழு சைமன் தூதுக்குழு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சர் ஜான் சைமன் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கில அரசு நியமித்தது இதற்கு சைமன் குழு என்று பெயர் சைமன் குழுனா ஏழு பேர் கொண்ட குழுவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய அரசு நியமித்தது அதை தான் சைமன் குழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சைமன் குழுவில் வந்து ஒரு அந்த ஏழு பேரில் ஒருத்தர் கூட இந்தியராக இல்லை ஸோ அதனால் வந்து இக்கு
சொல்லுவாங்க ஸோ சைமன் குழு வந்து இயற்றப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்தியாவிற்கு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஏன்னா இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் சைமன் குழு இந்தியாவிற்கு வந்த வருடம் எதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சைமன் குழுவில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஏழு பேர் கொண்ட குழு தான் சைமன் குழு அதில் வந்து ஒருத்தர் கூட இந்தியர் இல்லாததுனால தான் இந்த சைமன் குழுவை வந்து இந்தியர்கள் வந்து எதிர்த்திருக்காங்க சைமன் குழுவை எதிர்த்து மக்கள் வந்து கருப்பு கொடி போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க அது த சைமனை திரும்பி செல் என்று நாடு முழுவதும் குரல் எழுப்பப்பட்டது அப்புறம் பஞ்சாப் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்ட லாலா லஜபதி ராய் சைமன் குழுவில் சைமன் குழுவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் காவல்துறையினர் நடத்திய தடியடியால் தாக்கப்பட்டு உயிர் துறந்தார் ஸோ பஞ்சாப் சிங்கம் எதனால் உயிர் துறந்தார் அப்படின்னா சைமன் தூதுக்குழு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தடியடியால் தாக்கப்பட்டு தான் உயிர் துறப்பாங்க அப்புறம் லாகூர் மாநாடு லாகூர் மாநாடு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றதுன்னா லாகூரில் நடைபெற்றது அதற்கு தலைமை தாங்கினது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இப்போ லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கினது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு எந்த வருடம்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த மாநாட்டில் சுதந்திரம் பெறுவதே பூரண சுதந்திரம் பெறுவதே இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் நோக்கம் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ பூரண சுதந்திரம் பெறுவதே இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் நோக்கம் அப்படின்னு எந்த மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிர டிசம்பர் இரு முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நள்ளிரவில் வந்தே மாதரம் என்ற பாடல்களுக்கிடையே ராவி நதிக்கரையில் இந்திய மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நள்ளிரவில் வந்தே மாதரம் பாடலுக்கிடையே ராபி நதிக்கரையில் இந்திய மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது இந்திய மூவர்ண கொடி முதல் முதலில் எந்த நதிக்கரையில் ஏற்றப்பட்டதுன்னா ராவி நதிக்கரையில் தான் ஏற்றப்பட்டது ஏற்றப்பட்ட வருடம் வந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இதனைத் தொடர்ந்து ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்பட்டது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு முதல் முதலாக விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்பட்டது எப்போன்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்பட்டது இதே நாளில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுகிறோம் அப்புறம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் அல்லது உப்பு சத்தியகிரகம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் அல்லது உப்பு சத்தியகிரகம் எப்போ நடைபெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்கினார் சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஸோ இது எதற்காக அப்படின்னா உப்பு காய்ச்சறதற்காக வந்து வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வரி செலுத்துறதுக்கு மறுத்து தான் வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் நடைபெற்றது ஸோ இதில் வந்து சரோஜின் நாயுடு உட்பட எழுவத்தெட்டு தொண்டர்கள் காந்தி எழுவத்தெட்டு தொண்டர்களுடன் காந்தியடிகள் அகமதாபாத்தில் உள்ள சமர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து பாத யாத்திரை தொடங்கி சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் பயணம் மேற்கொண்டு குஜராத் கடற்கரை பகுதியில் உள்ள தண்டியை வந்தடைந்தார் ஸோ இந்த உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் எத்தனை தொண்டர்கள் கலந்து கொட்டாங் கலந்து கொண்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எழுவத்தி எட்டு தொண்டர்கள் அதே மாதிரி முதல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கூட்டம் வந்து மும்பையில் நடைபெற்றது ஸோ அதில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து எழுவத்தெட்டு தொண்டர்கள் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் எழுவத்தெட்டு தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டிருக்காங்க அதில் சரோஜினி நாயுடும் கலந்திருக்காங்க ஸோ எங்கேருந்து பாத யாத்திரை மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் போது அகமதாபாத்தில் உள்ள சமர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து குஜராத்தில் உள்ள தண்டி வரைக்கும் வந்து பாத யாத்திரை மேற்கொண்டிருக்காங்க உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் அப்புறம் ராஜகோபாலாச்சாரியார் தலைமையில் திருச்சியில் இருந்து தொண்டர்கள் பாத யாத்திரையை மேற்கொண்டு தஞ்சாவூர் கடற்கரை பகுதியில் உள்ள வேதராணியம் வேதராணியம் உப்பு சட்டங்களை மீறி உப்பு காய்ச்சினார்கள் ஸோ அப்போ வேதராணியத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொண்டது வந்து ராஜகோபாலாச்சாரியார் அகமதாபாத்தில் உள்ள சமர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து குஜராத்தில் உள்ள தண்டி வரைக்கும் பாத யாத்திரையை மேற்கொண்டது வந்து காந்தியடிகள் வட்டமேசை மாநாடு வட்டமேசை மாநாடு மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகள் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வட்டமேசை மாநாடுகள்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முதல் வட்டமேசை மாநாடு இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்தந்த வருடத்தை எழுதணும் ஸோ முதல் வட்டமேசை மாநாடு எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு எங்கே நடந்துச்சுன்னா லண்டனில் ஸோ முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி கலந்து கொள்ளவில்லை அதனால் முதல் வட்டமேசை மாநாடு வந்து தோல்வியில் முடிந்தது முதல் வட்டமேசை மாநாடு தோல்வியில் முடிந்ததுனால தான் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் வந்துச்சு ஸோ இருவின் பிரபுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது பிரிட்டிஷ் அரசு காந்திஜியை சந்திக்க இருவின் பிரபுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது இருவருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதுதான் வந்து காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கையெழுத்தானது இவ் ஒப்பந்தத்தின்படி சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை கைவிடுவது என்றும் வட்டம் இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது என்றும் காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொண்டது அதாவது காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம்னா காந்திக்கும் இருவினுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையை ஏற்பட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதுதான் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன கையெழுத்தாச்சு அப்படின்னா சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை கைவிடுவதாகவும் இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் காங்கிரஸ் கலந்து கொள்வது என்னும் கலந்து கொள்ளும்னு கையெழுத்திட்டாங்க ஸோ அப்புறம் இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு லண்டனில் நடைபெறுது அப்போ காந்தி இருவின் ஒப்பந்தத்தின்படி காந்தியடிகள் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் முழு சுதந்திரம் வகுப்பு பிரச்சனை போன்றவற்றிற்கு எந்த தீர்வும் இந்த மாநி மான் இந்த மாநாட்டில் எட்டப்படவில்லை எனவே காந்தியடிகள் பெருத்த ஏமாற்றத்துடன் நாடு திரும்பினார் அப்புறம் வந்து வகுப்புவாத அறிக்கை இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் வந்து காந்தி இருவின் ஒப்பந்தத்தின்படி காந் காங்கிரஸ்லேருந்து காந்தியடிகள் கலந்து கொள்கிறாங்க ஆனால் வந்து அதில் வந்து பூரண சுதந்திரம் வகுப்புவாத அறிக்கை பற்றி எதுவும் பேசப்படாததுனால காந்தியடிகள் வந்து பெருத்த ஏமாற்றத்துடன் நாடு திரும்புகிறாங்க அப்புறம் வகுப்புவாத அறிக்கை வகுப்புவாத அறிக்கை எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு வகுப்புவாத அறிக்கையை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு ஸோ இந்த வகுப்புவாத அறிக்கை அறிக்கையின் மூலம் வகுப்புவாத அறிக்கையின் மூலம் சிறுபான்மையருக்கும் வகுப்புவாத அறிக்கையின் மூலம் சிறுபான்மையருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது அத்திட்டத்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து வரவேற்கிறாங்க ஆனால் காந்தியடிகள் வந்து அதை மறுத்து சாகும் வரை உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டார் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொள்கிறாங்க காந்தியடிகள் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அம்பேத்கருடன் ஏற்பட்ட பூனா உடன்படிக்கைக்கு பின் தனது உண்ணாவிரதத்தை காந்தியடிகள் வந்து கைவிடுறாங்க ஸோ வகுப்புவாத அறிக்கையை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிறுபான்மையருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் தனி இடம் ஒதுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து அம்பேத்கர் வரவேற்கிறாங்க ஆனால் காந்தியடிகள் வந்து இந்த வகுப்புவாத அறிக்கையை வந்து ஏற்க மறுத்து சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிறத மேற்கொள்கிறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பூனா உடன்படிக்கையின் மூலம் அம்பேத்கருடன் செய்து கொண்ட பூனா உடன்படிக்கையின் மூ மூலம் காந்தியடிகள் வந்து உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டாங்க ஸோ அப்போ வகுப்புவாத அறிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால் பூனா உடன்படிக்கை காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஸோ அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு நடைபெற்ற வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதுவும் லண்டனில் தான் அதுலேயும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் யாரும் க பங்கு பெறவில்லை எனவே அம்மா இம்மாநாடும் தோல்வியில் முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்புறம் இரண்டாம் உலகப் போர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் தான் வந்து ஹிரோசிமா நாகசாகியில் வந்து ஆகஸ்ட் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் நாள் வந்து குண்டு வீசப்பட்டது ஸோ பாகிஸ்தான் கோரிக்கை பாகிஸ்தான் கோரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது முகமது அலி ஜின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு லாகூரில் நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் தனது தனிநாடு கோரிக்கையை வெளியிட்டார் முகமது அலி ஜின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் கோரிக்கைன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஸோ அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல முகமது அலி ஜின்னா வந்து முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் லாகூரில் நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் தனிநாடு கோரிக்கையை வெளியிடுறாரு ஸோ முஸ்லீம் லீக் கட்சியை தோற்றுவித்தது வந்து நவாப் சலிமுல்லா கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஸோ முஸ்லீம் லீக் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளா
லின்லித்கோ இந்தியர்களை இரண்டாம் உலக போரில் ஈடுபடுத்தியது யாருன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது வந்து லின்லித்கோ ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் நன்கொடைனா என்னென்னா இந்தியாவிற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்பட என்றும் அரச பிரதிநிதியின் போர் ஆலோசனை குழுவில் இந்தியருக்கு இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது அதாவது இந்தியாவிற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் என்றும் அரச பிரதிநிதியின் போர் ஆலோசனை குழுவில் இந்தியருக்கு இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது அதை தான் வந்து ஆகஸ்ட் நன்கொடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்புறம் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் சர் ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் தலைமையில் ஒரு தூதுக்குழுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது ஸோ இக்குழு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை வந்து அதற்கு தலைமை தாங்கினது வந்து ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அதனால் அவர் அவர் பேரை கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அப்படின்னே வச்சிட்டாங்க ஸோ இக்குழுவில் இரண்டாம் உலக போரில் ஆங்கிலேயருக்கு உதவிகரமாக இந்தியர்கள் இந்தியா இருக்க வேண்டும் என அறிவித்தது அப்படி இருந்தால் போருக்கு பின் இந்தியர்களுக்கு டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியர்களுக்கு டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு எந்த தூதுக்குழுல சொன்னாங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுல தான் சொல்றாங்க கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு எப்போ கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் தலைமையில் வந்துச்சு ஸோ இந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை பார்த்து காந்தியடிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா திவாலாகி கொண்டு இருக்கும் வங்கியின் பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க திவாலாகி கொண்டு இருக்கும் வங்கியின் பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொன்னது வந்து காந்தியடிகள் எதனால அதை சொன்னாங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை பார்த்து தான் சொல்றாங்க அதனால கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்து தோல்வி அடைந்தது அப்புறம் வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் வந்து காந்தியடிகள் கூறிய முக்கியமான கூற்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழு சுதந்திரம் தவிர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் நாம் அதற்காக வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் இந்தியாவை விடுதலை பெற செய்வோம் அல்லது அதற்காக செத்து மடிவோம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து காந்தியடிகள் முழு சுதந்திரம் தவிர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் நாம் அதற்காக வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் இந்தியாவை விடுதலை பெற செய்வோம் அல்லது அதற்காக செத்து மடிவோம் அப்படின்னு காந்தியடிகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் இந்திய தேசிய இராணுவம் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வந்தது வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் அப்புறம் முற்போக்கு கட்சியை தொடங்கினது வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் எந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முற்போக்கு கட்சியை தொடங்கினது வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் அப்புறம் ராஸ் பிகாரி போஸ் தலைமையில் இந்திய விடுதலை கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பை நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஏற்றுக்கொண்டார் ராஸ் பிகாரி போஸ் தலைமையில் இந்திய விடுதலை கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பை சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆசாத் ஹிந்த் பவோச் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் தளபதியாக சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பொறுப்பேற்றார் ஸோ இந்திய தேசிய இராணுவம் அப்படின்னா ஆசாத் ஹிந்த் பவோச் ஆசாத் ஹிந்த் பவோச் அப்படின்னா இந்திய தேசிய இராணுவம் நேதாஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா தலைவர் அப்புறம் வந்து டியூஸ் அப்படின்னாலும் தலைவர் தான் முசோலினியை வந்து அவங்க தொண்டர்கள் வந்து டியூஸ் அப்படின்னு அழைச்சாங்க அப்புறம் ஹிட்லரை வந்து அவங்க தொண்டர்கள் எப்படி அழைச்சாங்க அப்படின்னா ஃபரர் அப்படின்னு அழைச்சாங்க அதாவது ஃபரர்னாலும் தலைவர் தான் நேதாஜி அப்படின்னாலும் தலைவர் என்பது தான் பொருள் அப்புறம் ஜெய்கிந்த் ஜெய்கிந்த் அப்புறம் டெல்லியை நோக்கி செல் இந்த ரெண்டு முழக்கங்களை கூறினது வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சுதேசி இந்தியா இந்தியருக்கே அப்படின்னு முழங்கினது வந்து சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் ஜெய்கிந்த் டெல்லியை நோக்கி செல் என்று முழங்கினது வந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் அதாவது சுதேசி இந்தியா இந்தியருக்கே அப்படின்னு முழங்கினது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் ஜெய்கிந்த் டெல்லியை நோக்கி செல் என்று புகழ்பெற்ற முழக்கத்தை கூறினது வந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் இன்குலா சிந்தாபாத் அப்படின்னு கூறினது வந்து பகத் சிங் வந்தே மாதரம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து பகீம் சந்திர சட்டர்ஜி அப்புறம் அமைச்சரவை தூதுக்குழு அமைச்சரவை தூதுக்குழு எந்த வருடம்னு பார்த்தோம்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அமைச்சரவை தூதுக்குழுவில் வந்து மூன்று அமைச்சர்கள் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க யாரெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா பெதிக் லாரன்ஸ் ஏ வி அலெக்சாண்டர் சர் ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் ஆகிய மூவரும் அடங்கிய குழுவை தான் வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கேபின
தூதுக்குழு அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது கேபினெட் தூதுக்குழு அப்படின்னாலும் அமைச்சரவை தூதுக்குழு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உள்ள மூன்று அமைச்சர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா பெதிக் லாரன்ஸ் ஏ வி அலெக்சாண்டர் ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அப்புறம் இடைக்கால அரசாங்கம் இடைக்கால அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இடைக்கால அரசாங்கத்துக்கு வந்து பிரதமராக இருந்தது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேருவை பிரதமராக கொண்ட இடைக்கால அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நிறுவப்பட்டது அப்போ இந்த இடைக்கால அரசின் போது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து யாரிடம் உதவி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜின்னாவிடம் உதவி கேட்டாங்க ஆனால் ஜின்னா வந்து உதவி கொடுக்க மறுத்துட்டாரு ஸோ அப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஆ கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இவரே ஆங்கில அரசின் கடைசி அரச பிரதிநிதி ஆங்கில அரசின் கடைசி அரச பிரதிநிதி யாருன்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு இந்த மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி தான் வந்து இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன் என்று இரு நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டது இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன் என்று பிரிக்கப்பட்டது வந்து எந்த திட்டத்தின்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்புறம் இந்திய விடுதலை சட்டம் இந்திய விடுதலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி அடிப்ப மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய விடுதலை சட்டத்தினை நிறைவேற்றியது இந்திய விடுதலை சட்டத்தினை நிறைவேற்றியது எந்த அரசுன்னு பார்த்தோன்னா இங்கிலாந்து அரசு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின்படி தான் வந்து இந்திய விடுதலை சட்டத்தினை நிறைவேற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இதன்படி நம்மளுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நா நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலை கிடைத்தது அப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநராகவும் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு முதல் பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றாங்க இந்தியா இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததும் முதல் தலைமை ஆளுநராக இருந்தது வந்து மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து முதல் பிரதமராக பொறுப்பேற்றிருக்காங்க அதற்கு பின் மவுண்ட் பேட்டனுக்கு பிறகு ஜி ராஜகோபாலாச்சாரியர் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தலைமை ஆளுநராக பதவி ஏற்றார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தலைமை ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரியார் தான் முதல் மற்றும் கடைசி தலைமை ஆளுநரும் ராஜகோபாலாச்சாரியார் தான் அப்புறம் சுதந்திர இந்தியாவின் பிரதமராக முதல் பிரதமராக பொறுப்பேற்றது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு காந்திஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பது ஜனவரி முப்பதாம் நாள் காந்திஜி வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க இதனை வந்து ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு கூறுறாங்க ஸோ நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு கூறினது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் எதனால் கூறுனாங்க அப்படின்னா காந்தியினுடைய மறைவு போது கூறுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி முப்பதில் காந்திஜி வந்து சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க அப்புறம் சுதேசி சமஸ்தானங்களின் இணைப்பு சுதேசி சமஸ்தானங்களின் இணைப்பு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததும் இந்தியாவில் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து அரசுகள் இருந்திருக்கு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததும் இந்தியாவில் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து அரசுகள் இருந்திருக்கு அதில் வந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சுதேச அரசுகள் வந்து இந்தியாவுடன் இந்திய யூனியனுடன் இணைந்தது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சுதேசி அரசுகள் இந்திய யூனியனுடன் இணைந்தது ஆனால் காஷ்மீர் ஹைதராபாத் மற்றும் ஜூனாகத் ஆகியவை இந்தியாவுடன் இணைய தயங்கினர் காஷ்மீர் ஹைதராபாத் ஜூனாகத் ஆகியவை இந்தியாவுடன் இணைய தயங்கினர் ஸோ இந்த காஷ்மீர் ஹைதராபாத் ஜூனாகத் ஆகிய மூன்று சுதேசி அரசுகளையும் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருக்கும் பொழுது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தனது திறமையினால் இந்தியாவுடன் இணைக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றும் போற்றப்பட்டார் அப்புறம் பிரெஞ்சு பகுதிகள் எதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகி ஏனாம் சந்திரநாகூர் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகி ஏனாம் சந்திரநாகூர் ஆகிய பகுதிகள் வந்து பிரெஞ்சு பகுதிகள் இது எப்போ பிர பிரெஞ்சு அரசு அனுமதியுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்திய யூனியனுடன் இணைக்கப்பட்டது பிரெஞ்சு பகுதி இந்திய யூனியனுடன் இணைக்கப்பட்ட வகு வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பிரெஞ்சு பகுதி எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகி ஏனாம் சந்திரநாகூர் அப்புறம் போர்ச்சுகீசிய பகுதிகள் வந்து இந்தியாவுடன் எப்போ இணைக்கப்பட்டுச்சுன்னா கோவா 
போர்ச்சுகீசிய பகுதி வந்து இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ போர்ச்சுகீசிய பகுதிகள் எதிலான கோவா டையு டாமன் கோவா டையு டாமன் போர்ச்சுகீசிய பகுதிகள் வந்து கோவா டையு டாமன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய யூனியனுடன் இணைக்கப்பட்டுச்சு இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு தலைமை தாங்கினது வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எழுத சட்ட வரைவு குழு டாக்டர் அம்பேத்கரை தலைவராக கொண்டு சட்ட வரைவு குழு வந்து டாக்டர் அம்பேத்கரை தலைவராக கொண்டு அமைக்கப்பட்டது ஸோ சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவராக ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் இருந்திருக்காங்க ஸோ இக்குழு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எழுதி வழங்கியது சட்ட வரைவு குழு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எப்பவும் எழுதி வழங்கியதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வழங்கியது இதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்தியா குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது அப்போது இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தது வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய தலைமை ஆளுநர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு அரசியல் இந்தியா அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தலைமை தாங்கினது வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவர் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தோன்றியது இந்திய தேசிய காங்கிரஸை தோற்றுவித்தது வந்து ஆலன் ஆக்கிடேவியன் கியூம் முதல் முதல்ல தோன்றினது வந்து மும்பையில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் கூட்டம் வந்து மும்பையில் நடைபெற்றது அதற்கு தலைமை தாங்கினது வந்து டபிள்யூ ஜி பானர்ஜி அவர்கள் அதில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து வங்க பிரிவினை சுதேசி இயக்கம் வங்க பிரிவினை ஏற்படும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் வந்து சுதேசி இயக்கம் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வங்க பிரிவினை போது ஆளுநராக இருந்தது வந்து தலைமை ஆளுநராக இருந்தது வந்து கர்ஷன் பிரபு கர்ஷ வங்க பிரிவினை கர்ஷன் பிரபு ஆட்சி காலத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் கட்சி தோற்றம் நவாப் சலிமுல்லா கான் என்பவரால் முஸ்லீம் லீக் கட்சி தோ தோன்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவு சூரத் பிளவின் போது காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுப்பட்டது மிதவாதிகளின் தலைவராக கோபாலகிருஷ்ண கோகுலையும் தீவிரவாதிகளின் தலைவராக பாலகங்காதர திலகரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா முஸ்லீம்களுக்கு தனி தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து வங்க பிரிவினை பிரிந்த வங்காளம் வந்து மீண்டும் இணைக்கப்பட்டது அதாவது வங்காள பிரிவினை நீக்கம் பிரிந்த வங்காளம் மீண்டும் இணைக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் முதல் உலக போர் வந்து தொட தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கம் லக்னோ உடன்படிக்கை லக்னோ ஒப்பந்தம் தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கத்தை மும்பையில் தோற்றுவித்தது வந்து பாலகங்காதர திலகர் சென்னை அடையாறில் தோற்றுவித்தது வந்து அன்னி பெசன் லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் மூலம் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டனா இந்த லக்னோ ஒப்பந்தத்தில் தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து காந்திஜியை வந்து முதல் முதல்ல சந்திப்பாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து முதல் உலக போர் முடிவுக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து மாண்டேகு ஜேம்ஸ் போர் சீர்திருத்தம் ரவுலர் சட்டம் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை கிளாபத் இயக்கம் மாண்டேகு ஜேம்ஸ் போர் சீர்திருத்தம் மாண்டேகு ஜேம்ஸ் போர் சீர்திருத்தத்தில் வந்து மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை கொண்டு வரப்பட்டது ரவுலர் சட்டம்னா உத்தரவின்றி எவரையும் கைது செய்யவோ சிறையில் அடைக்கவோ ஆங்கில அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டதா ரவுலர் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையில் வந்து அமிர்தசரஸில் உள்ள ஜாலியன் வாலாபாக்கில் வந்து இந்திய மக்கள் பத்தாயிரம் பேர் வந்து சுட்டு கொல்லப்படுவாங்க ஸோ அதுதான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அப்போ வந்து இந்திய தலைமை ஆளுநராக இரு இந்திய இராணுவ தளபதியாக இருந்தது வந்து ஜெனரல் டயர் அப்புறம் கிளாபத் இயக்கம் கிளாபத் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது வந்து அலி சகோதரர்கள் முகமது அலி சவுகத் அலி கிளாபத் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்புறம் காங் பாலகங்காதர திலகர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தான் இறந்து போகிறாங்க
ஒத்துழையாக்கம் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் கைவிடப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து என்னென்னா வரிகொடா இயக்கம் வரிகொடா இயக்கம்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அகமதாபாத்தில் வந்து காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்றது அதில் வந்து நம்ம யாரும் வரி செலுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து வரிகொடா இயக்கமாக கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து சௌரி சௌரா சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா சம்பவம் சௌரி சௌரா அப்படிங்கிறத வந்து கோரக்பூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல தான் நடைபெற்றது கோரக்பூர் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து சுயராட்சிய கட்சி தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சுயராட்சிய கட்சி தோற்றம் சுயராட்சிய கட்சியை தோற்றி வைத்தது வந்து சி ஆர் தாசும் மோதிலால் நேருவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் வந்து சுயராட்சிய கட்சி வந்து கைவிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் சி ஆர் தாஸ் மரணம் அடைந்ததுனால சுயராட்சிய கட்சி வந்து கைவிடப்படுது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சைமன் குழு அமைத்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சைமன் குழு அமைத்தல் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சைமன் குழு இந்தியா வருகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சைமன் குழு இந்தியா வருகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஸோ இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கினது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி தான் வந்து அதாவது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ராபி நதிக்கரையில் வந்தே மாதிர பாடல்களுக்கிடையே நம்ம மூவர்ண கொடி வந்து முதல் முதலில் ஏற்றப்பட்டது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது உப்பு சத்தியகிரகம் முதல் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது உப்பு சத்தியகிரகம் அல்லது சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் முதல் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் நடைபெற்றது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் வந்து நாடு முழுவதும் சுதந்திர நாளாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அதாவது முதல் வட்டமேசை மாநாடு தோல்வியில் முடிஞ்சதுனால இருவின் பிரபு வந்து ஆங்கிலேய அரசு வந்து காந்தி காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் இருவின் பிரபு வந் பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து இருவின் பிரபு வந்து காந்திஜியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்படி அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தை தான் வந்து காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இருவின் ஒப்பந்தத்தில் என்ன கையெழுத்தாச்சு அப்படின்னா சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை கைவிடுவது என்றும் இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது என்றும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது காந்திஜிக்கும் இருவின் பிரபு அவர்களுக்கும் இடையே ஸோ அதை காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு வட்டமேசை மாநாடு நடந்த இடம் வந்து லண்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வகுப்புவாத அறிக்கை வகுப்புவாத அறிக்கையை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு பூனா ஒப்பந்தம் வந்து வகுப்புவாத அறிக்கையினால் வந்து வகுப்புவாத அறிக்கையை வந்து அம்பேத்கர் வரவேற்றாங்க காந்திஜி வந்து அதை எதிர்த்து உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொள்வாங்க ஸோ அதனால் வந்து காந்திஜிக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் பூனா ஒப்பந்தம் ஸோ பூனா ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் இதில் வந்து காங்கிரஸ் வந்து எந்த வட்டமேசை மாநாட்டில் மட்டும் கலந்து கொண்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் மட்டும்தான் கலந்து கொள்ளும் முதல் வட்டமேசை மாநாடு மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் வந்து காங்கிரஸ் கலந்து கொள்ளாது அப்புறம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் உலக போர் தொடக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாகிஸ்தான் தனிநாடு கோரிக்கை பாகிஸ்தானுக்கு தனிநாடு கோரிக்கை கொண்டு வந்தது வந்து முகமது அலி ஜின்னா ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆகஸ்ட் நன்கொடை அப்படின்னா ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது தான் அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியா வருகை ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அது அவர் தான் கொண்டு வந்தது கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியா வருகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவை வந்து காந்திஜி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பின் தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் உலக போர் வந்து முடிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் உலக போர் வந்து முடிவுக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி
அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து கேபினட் தூதுக்குழு இந்தியா வருகை கேபினட் தூதுக்குழு வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் இந்திய விடுதலை சட்டம் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் இந்திய விடுதலை சட்டம் அல்லது இந்திய விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து காந்தியடிகள் மறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஏற்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்தியா குடியரசாக மலர்ந்தது சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்திஜி உபயோகித்த புதிய யுக்தி முறை சத்தியாகிரகம் சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்திஜி உபயோகித்த புதிய யுக்தி முறை சத்தியாகிரகம் சத்தியாகிரகம்னா அகிம்சை உண்மை சி ஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு தோற்றுவித்த கட்சி சுயராட்சிய கட்சி இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்று ஏற்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது வகுப்புவாத அறிக்கையை வகுப்புவாத அறிக்கையை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியர்களை ஈடுபடுத்தியது வந்து லில்லித்கோ நேரு இடைக்கால அரசு அமைக்க உதவி கோரியது ஜின்னாவிடம் இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் ராஜகோபாலச்சாரியார் இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் ராஜகோபாலச்சாரியார் இந்திய சமஸ்தானங்களை இணைக்கும் பணியை மேற்கொண்டவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இரும்பு மனிதர் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் பீஸ் மார்க் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் பீஸ் மார்க் பாண்டிச்சேரி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் பீஸ் மார்க் பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு பகுதி பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாகி ஏனாம் சந்திரநாகூர் இதெல்லாம் வந்து பிரெஞ்சு பகுதிகள் கோவா டையு டாமன் இதெல்லாம் வந்து போர்ச்சுகீசிய பகுதிகள் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழுவின் தலைவர் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் அப்புறம் மோதிலால் நேரு சுயராட்சிய கட்சி சௌரி சௌரா உத்தரப்பிரதேசம் சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது கோரக்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் இறந்தது வந்து சைமன் குழு எதிர்ப்பை சைமன் குழுவை எதிர்த்து தடியடி நடத்தும் போது அதில் வந்து இறந்து போகிறது வந்து லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாப் சிங்கம் வகுப்புவாத அறிக்கையை கொண்டு வந்தது வந்து ராம்சே மெக்டோனால்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எல்லை காந்தி கான் அப்துல் காபர்கான் கான் அப்துல் காபர்கான் முஸ்லீம் லீக் கட்சியை தோச்சி வைத்தது ச நவாப் சலிமுல்லா கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு பகத் சிங் வந்து இன்குலா சிந்தாபாத் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம இதற்கு அடுத்த வீடியோவில் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அப்படிங்கிற டாபிக்ஸில் உள்ள முக்கியமான குறிப்புகள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்